दे यूज सम बेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन जिस जो इसमें मेनली लाइम स्टोन इस्तेमाल करते थे बट अदर भी इन्होंने ग्रीन आइट वगैरह भी इस्तेमाल किया है uh, अब इसमें जो स्टोन है विच इज़ अ स्ट्रॉगर मटीरियल और ज़्यादा परमानेंट मटीरियल है उसको ये टोम्स एंड टेम्पल्स के लिए इस्तेमाल करते थे और ब्रिक्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं uh, उनको ये पैलेस एंड फोर्ट्रेस के लिए इस्तेमाल किया करते थे uh, और इनका जो कंस्ट्रक्शन uh, सिस्टम था दैट इज़ पोस्ट एंड लेंटल सिस्टम पोस्ट एंड लेंटल सिस्टम में ये होता है कि वेट बेरिंग पोस्ट यानी कॉलम्स बनाए जाते हैं और उसके ऊपर छत डाली जाती है uh, जो और उसका जो छत का वेट है वो उन पिलर्स या छत का जो वेट है वो इन पिलर्स या कॉलम्स के थ्रू ज़मीन में शिफ्ट हो जाता है और छत जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती है इनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनका इंटीरियर और एक्सटीरियर वज रिचली पेंटेड एंड डेकोरेटेड विद सीन्स फ्रॉम देयर लाइफ्स और उसके अलावा उन सीन्स को डिस्क्राइब करने के लिए और इन डिटेल में बताने के लिए दे यूज़ टू फिल द स्पेस विद राइटिंग्स और इनकी uh, हर बिल्डिंग में कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती थी और उसको हमेशा पेंट और रिलीफ की मदद से उसको फिल किया जाता था मस्तबा जो है वो अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है बेंच ये इनके सबसे ओरिजिनल एक टोम्स हैं स्ट्रक्चर्स हैं जो नोबल्स एंड रॉयल्स के लिए होते थे और लेटर ऑन वो सिर्फ नोबल्स के लिए थे क्योंकि रॉयल्स जो है उन्होंने अपने लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर गए थे ये रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे विद स्लोपिंग वॉल्स और फ्लैट रूफ हुआ करती थी और इसकी ओरिएंटेशन नॉर्थ एंड साउथ हुआ करती थी इनिशियली ये ब्रिक्स से बनते थे और बाद में फिर इनको स्टोन के साथ बनाया जाने लगा और इसके जो पार्ट्स हैं उसमें ऑफरिंग चैम्बर हुआ करता था और एक रूम होता था जो स्टैचू को होल्ड करता था जो डेड पर्सन है उसका और आ, फिर उसकी बिलोंगिंग्स भी रखी जाती थी और जो एक वॉल्ट हुआ करता था जो नीचे होता था और उसमें कॉफिन रखा जाता था जिसमें डेड बॉडी हुआ करती थी नेक्स्ट फेज इन द आर्किटेक्चर इज स्टेप्ड पिरामिड यानी कि पहले ये जो टोम्स हैं मस्तबाज बनाते थे उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है जो चेंज आती है उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट मस्तबाज जो छोटे से एक छोटा हो फिर उसके ऊपर उससे छोटा मस्तबा और फिर उससे उसके ऊपर उससे छोटा मस्तबा अब मस्तबा जो हैं वो सिर्फ नोबल्स के लिए मखसूस हो गए थे और जो रॉयल्स थे जो बादशाह थे उनके लिए स्टेप पैरामिड्स बनना बननी शुरू हो गई थी इसमें किंग जोसर है जिसकी फर्स्ट स्टेप पैरामिड नज़र आती है इसमें सिक्स स्टेप्स थे और सिक्सटी मीटर्स हाई थी और इसकी जो बेस है उसमें ये फ़र्क था कि वो स्क्वायर थी मस्तबाज में वो रेक्टेंगल हुआ करती थी पर यहाँ पे वो स्क्वायर में नज़र आती है आफ्टर द स्टेप्ड पैरामिड जो अब हमें नई शेप नज़र आती है जो ट्रांजिशन नज़र आती है इन देयर टोम आर्किटेक्चर वहाँ पे हमें ट्रू पैरामिड नज़र आती है ट्रू पैरामिड उस शेप को कहा जाता है जो उसकी बेस स्क्वायर होती है और स्लोपिंग ट्राइंगल चारों तरफ होती हैं जो एक पॉइंट पे टॉप पर मिल रही होती हैं जो ट्रू पैरामिड है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के इस शक्ल में नज़र आती है जिसमें फर्स्ट स्टेज मस्तबा है फिर उसके बाद स्टेप पैरामिड बनना शुरू हुई फिर उसके बाद उसी की स्टेप पैरामिड की जैसे जो स्टेप्स थे उनको अगर फिल कर दिया जाए तो फिर एक बेंड पैरामिड भी नज़र आती है और उसके बाद मज़ीद वॉल होती है तो ये ट्रू पैरामिड नज़र आती है जिसकी वॉल्स बिल्कुल स्ट्रेट जो मेट्रिकल शेप में होती हैं एक ट्रू पैरामिड Uh, जो है वो उसमें वो यूजुअली इट वाज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिसमें पैरामिड शामिल हुआ करती थी उसके अलावा मोर्चुरी टेंपल हुआ करता था और एक कॉज होती थी या कॉज वो रास्ता होता है जिसके अराउंड पानी होता है वो बीच में से एक uh, रास्ता उस पानी को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है uh, उसको कॉज कहते हैं और uh, जो शेप है पैरामिड की uh, उसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जो ऊपर uh, की तरफ चोंच होती है उसकी और नीचे से वो फैली भी होती है और जैसे एक पहाड़ की शक्ल होती है उस तरह से इसकी शक्ल है और वो फेरो के ने जो क्योंकि मरने के बाद गार्ड्स पे गार्ड्स को जॉइन करना होता है आसमान पे तो वो उनको उसके ऊपर जाने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए इसकी ऐसी शक्ल बनाई जाती है खूफो की जो पैरामिड है जिसको द ग्रेट पैरामिड के नाम से जाना जाता है इट इज़ हंड्रेड पॉइंट सेवन मीटर्स हाई और ये एक थर्टीन एकर्स का एरिया को कवर करती है 
और इसमें एक के बजाय दो टेम्पल्स थे जिनमें एक वैली टेम्पल था जहाँ पे बॉडी डेड बॉडी को वो रिसीव करते थे और उसके बाद फिर उसको पैरामिड में ले जा के दफनाया जाता था और टेम्पल्स के अलावा वो एक कॉजवे थी जो दोनों टेम्पल्स को कनेक्ट करती थी पानी के दरमियान में से जो रास्ता बनाया गया था और इसके अलावा यहाँ पे थ्री स्मॉल पैरामिड्स भी हैं जो उसकी क्वींस की हैं और इस पैरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए इस पैरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए 2.3 मिलियन ब्लॉक्स रेवन नाइल के इलाके से उनको काटा गया था और फिर पानी के ज़रिए उनको इस कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया गया था इस्तेमाल किया गया था अब इस जो ये जो पैरामिड है इसके अंदर बहुत से रूम्स बनाए गए थे जो खाली थे ताकि वो जो उसका प्रेशर है जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसको वो उस, उसको मैनेज करने के लिए और इसकी ओपनिंग जो है वो नॉर्थ की तरफ थी और बरियल चैम्बर जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती थी वो बिल्कुल सेंटर में हुआ करती थी और बहुत सारे पैसेजेस और कॉरिडोर्स होते थे जो आपस में कनेक्ट करते थे इन सारे इस सारे स्ट्रक्चर को इन साइड द पैरामिड ये जो पूरी पैरामिड है ये फ़ाइन वाइट पॉलिश लाइम से इसको कवर uh, किया हुआ था जिससे इसके स्टोन जो हैं वो छुप जाते थे और लाइक अ प्लास्टर और इसकी जो टॉप है वो उसको ग्रे नाइट के साथ बनाया गया था और बात uh, अब इसका जो सारा कोटिंग uh, है वो तकरीबन रिमूव हो चुकी हुई है वो लोगों ने uh, उसको इस्तेमाल किया लेकिन टॉप uh, जो ग्रे नाइट जो सादा सख्त स्टोन है वो अभी भी मौजूद है इन द मिडल किंगडम जो ट्रेंड था वो ये uh, हो गया कि ऑलरेडी uh, uh, ये जो रॉक्स मौजूद होती है जिनकी शक्ल पैरामेटल होती है आ, उनको काव करके ये टोम्स बनाया करते थे आ, और वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाने जाती है जहाँ पे बहुत सारी रॉक का टोम्स हैं और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि पैरामिड्स के अंदर बादशाह की बहुत सी बिलोंगिंग्स रखी जाती थी जिसमें बहुत ट्रेजर आ, हुआ करता था बहुत कीमती चीज़ें होती थी तो उनको आ, चोरों से बचाने के लिए इन्होंने ये अहतमाम किया और इसमें आउटवर्ड कोई कारविंग सिवाय एक एंट्रेंस के नहीं हुआ करती थी ताकि वो जो टोम्स हैं वो छुपे हुए हों और लोगों को पता ना चले कि कहाँ पे आ, इस जस्ट लाइक अदर पैरामिड्स इन पैरामिड्स के अंदर भी सेवरल रूम्स हुआ करते थे आ, और बरियल चैम्बर हुआ करता था जो सबसे आखिर में होता था और आ, सबसे जो बड़ी आ, है टोम रॉक कट उसके वो हंड्रेड मीटर्स तक अंदर उसको काव करके डिफरेंट रूम्स बनाए गए हैं और इनका जो टेंपल्स हुआ करते थे कॉम्प्लेक्स के वो ज़रा इनसे फासले पे बनाए जाते थे ताकि एग्जैक्टली exactly सबको पता ना चल सके कि कौन सा पहाड़ है जिसके अंदर पैरामिड मौजूद है इन द न्यू किंगडम देर इंटरेस्ट वॉज शिफ्टड टू द टेम्पल्स अभी भी टोम्स बनते थे लेकिन वो अब इतने मैसे वो इतने डेकोरेटिव नहीं हुआ करते थे बल्कि टेम्पल्स पर ज़्यादा फोकस होता था और जो टेम्पल्स हैं वो वर्शिप ऑफ गॉड उनका एक रीज़न था और वो जो फेरो बनाता था उसकी कमेमोरेशन भी होती थी और उसका फेरो का जो फेवरेट गार्ड था वो उसको होम एज पे करने के लिए टेम्पल बनाता था और ये एक बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी पार्ट था और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस भी था क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनका इंटरेक्शन प्रीस्ट्स के साथ होता था और वो जो प्रीस्ट हैं वो प्रीस्ट का इंटरेक्शन फेरो के साथ होता था और जो फेरो की तरफ से अहकाम हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाते थे और जो यहाँ पर इस स्टाफ हायर किया जाता था टेम्पल को रन करने के लिए उसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती थी जो टेंपल है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक सेंचुरी होती थी एक रूम होता था जहाँ पे स्टैचू गार्ड का रखा जाता था जिसके जिसके लिए वो टेंपल बनाया जाता था और उसके अलावा एक सीरीज ऑफ इनक्लोज्ड हॉल्स हुआ करती थी डिफरेंट हॉल्स हुआ करते थे फिर ओपन कोर्ट्स यानी सहन हुआ करते थे और एक इसकी एंट्रेंस हुआ करती थी जो बड़ी सिग्निफिकेंट हुआ करती थी और एक आउटर वॉल होती थी जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बाहर की दुनिया से अलग कर रही होती थी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर टेम्पल्स इज द टेम्पल ऑफ अमन रे जो गार्ड का नाम है और ये करना के जगह पे बनाया गया था इसमें एक टिपिकल हमें डिज़ाइन नज़र आता है जो जो सिमेट्रिकल डिज़ाइन होता था यानी कि इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड आइडेंटिकल हुआ करती थी इसमें 
पायलॉन एंट्रेंस हुआ करती थी बड़ी एंट्रेंस होती थी और एक वो एक लीडिंग पाथ होता था जिसके दोनों साइड्स पे पेरी कोर्ट्स हुआ करते थे पेरी कोर्ट्स यानी के सहन हुआ करते थे और उसके बाद हॉल्स हुआ करते थे जिनको हाइपो स्टाइल बोला जाता है और उसके बाद आखिर में सेंचुरी होती थी यानी वो रूम होता था जहाँ पे स्टैचू रखा जाता था और एक आउटर वॉल होती थी जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जिसने कवर किया हुआ है अब जो इसमें जो लीडिंग पाथ है जो रास्ता है दरमियान में से गुजरा है जिसके बोथ साइड्स आइडेंटिकल हैं वो सिर्फ गार्ड्स के लिए हुआ करता था और आम लोग जो हैं वो साइड पे छोटी एंट्रेंसेस होती थी उनको इस्तेमाल करते थे अंदर आने के लिए हाइपोस्टाइल हॉल का मतलब है ऐसा हॉल जिसके अंदर कॉलम्स की रोज़ होती हैं उसकी छत को सपोर्ट करने के लिए और यहाँ पे जो सेंटर की जो रो होती है वो ज़रा ऊंची होती है यहाँ पे वो 69 फीट थी और उसकी वजह से जो साइड वाली रोज़ हैं वो ज़रा नीचे होती है जिसकी वजह से छत के दो लेवल्स बन जाते हैं और वो जो छत के दो लेवल्स हैं उनके दरमियान में क्लरस्ट्रीज यानी हवादान या रोशनदान जिनको हम कहते हैं वो क्रिएट किए जाते थे जालियाँ बनाई जाती थी जिनसे हवा और रोशनी उन हॉल्स के अंदर दाखिल हो सकती थी जो पहले जिन्होंने बनाए थे या कॉलम्स बनाए थे उनको उनका जो डिज़ाइन इंस्परेशन थी वो पेपरस के जैसे बहुत सारे डंडियों को जोड़ दिया जाए तो वो शक्ल बंद थी और इनके दरमियान में ये बहुत बड़े बड़े स्टोन्स से काट के बनाते थे और इनके दरमियान में कोई किसी किस्म का मोटर या बाइंडिंग मटीरियल नहीं यूज़ किया जाता था बल्कि वो इतने बड़े थे कि वो अपने वेट की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होता था अब जो पेरिस्टाइल कोर्ट है आ, वो एक ऐसा सहन होता है जिसके आ, जो जिसके अराउंड कॉलम्स बनाए जाते हैं पायलॉन ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिमेट्रिकल होता था और स्लोपिंग वॉल्स के साथ एंट्रेंस गेटवे कहा जा सकता है उसको और बेसिकली ये जो दो टावर्स होते थे जो गेटवे वे के दोनों साइड्स पे थे इनको गार्डिंग टावर्स भी कहा जाता है ऑफ द टेंपल। 